రేవెన్యూ విద్యార్థి విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈరోజు మనం పదవ తరగతి పదవ తరగతిలో మొదటి పాఠ్యాంశము దానశీలం దాని గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ముందుగా దానశీలం అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ రెండు రెండు మాటలు మనకు వినబడతా ఉన్నాయి రెండు పదాలు వినబడతా ఉన్నాయి ఒకటి దానము రెండవది శీలము దానము అంటే అంటే ప్రతి మనిషి ఉండవలసిన రెండు రెండు లక్షణాలు ఒకటి దానం చేసే గుణము రెండవది చెప్పిన మా ఇచ్చిన మాట పైన ఉండడం ఇక్కడ దానశీలంలో మనకు ముఖ్యంగా మూడు పాత్రలు కనపడతారు ఒకటి బలిచక్రవర్తి రెండవది వామనుడు మూడవరు రాక్షస గురువైన శుక్రాచార్యుడు దాని తర్వాత ఈ దానశీలం ఈ దానశీలం పాఠ్యాంశం చెప్పుకో చెప్పుకోబోయే ముందు దీని నేపథ్యం గురించి తెలుసుకుందాం నేపథ్యం అంటే ఏంటి ప్రతి పాఠ్యాంశము లేదా ప్రతి ఇతిహాసము జరగబోయే కథ దానికి ముందు ఏదో కొంత కథ జరిగి ఉంటుంది ఆ కథ గురించి తెలుసుకోవడమే నేపథ్యము అలాగే ఇక్కడ కూడా బలిచక్రవర్తి గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి బలిచక్రవర్తి ఒక రాక్షస గురు ఒక రాక్షస రాజు ఒక అసుర రాజు ఈయన ప్రహ్లాదుని మనుమడు ఈయన ఎంతోమంది దేవతలను కష్టించి స్వర్గలోకాన్ని ఆక్రమించాడు అంతేకాకుండా అందులో కొంతమందిని వివక్షకు గురి చేశాడు ఈ బాధ భరించలేని దేవతలందరూ కూడా మా శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి తమ తమ బాధను మొరపెట్టుకుంటారు ఏంటయ్యా బాధ అంటే బలిచక్రవర్తి చేసిన అన్యాయాలు బలిచక్రవర్తి చేసిన కుక కుతంత్రాలు అవన్నీ కూడా శ్రీ మహావిష్ణువుకి మొరపెట్టుకోగా శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక అభయం ఇస్తాడు ఆ అభయం ఏంటంటే నేను వామనావతారం ఎత్తి మీకు కలిగిన బాధల్ని కూడా నేను తీరుస్తానని చెప్పేసి ఒక మా అభయము ఇస్తాడు దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు తెలిసినవి దశావతారాలు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతార ఈ దశ అవతారాలు అంటే ఏంటి ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా బాధ కలిగినప్పుడు లేదా మానవులకు బాధ కలిగినప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు తన అవతారం కొత్త అవతారం దాచి వాళ్ళ బాధలను కళ తెలుస్తూ ఉంటాడు అందులో ఫస్ట్ మొదటిది మత్సవ మత్సావతారం కూర్మావతారం వరాహావతారం నృసింహావతారం వామనావతారం పరశురామావతారం రామావతారం కృష్ణావతారం బుద్ధావతారం కల్కి అవతారం ఇందులో మనకి పాఠ్య పాఠ్య భాగానికి సంబంధించింది మాత్రం వరా వామనావతారం దాని తర్వాత ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఉద్దేశం అంటే ఏంటి ఈ పాఠ్యం ఈ పాఠం నేర్చుకోవడం ద్వారా మనకి ఎలాంటి లక్షణాలు కలుగుతాయి ఈ పాఠ్యాంశం వల్ల మనకి రెండు ముఖ్య లక్షణాలు తెలుసుకో తెలుసుకుంటాం ఒకటి దానం చేసే గుణము రెండవది ఇచ్చిన మాట పైన ఉండడం రెండు గుణాలు ఒకటి దానం చేసే గుణము దాని తర్వాత మన ఇచ్చిన మాట పైన ఎలా ఉండాలి ఉదాహరణకి మనకి కర్ణుడు కర్ణు గురించి అందరూ తెలిసి అనుకుంటా కర్ణుడు ఎవరు సహజంగా కవచ కుండలాలతో పుట్టినవాడు ఒకనొక రోజు తన తల్లి దానం అడుగుతుంది ఏంటా దానము తన కుమారుని అంటే పాండవులను కాపాడు కాపాడుకోవడానికి తన పెద్ద కుమారుడైన కర్ణు చేత ఒక మాట తీసుకుంటుంది ఏంటి ఆ మాట అంటే తమ కుమ తన కుమారుని చంపే చంపి చంపకూడదు లేదా ఆ కవచ కుండలను వదిలిపెట్టేయాలి అలా వదిలిపెట్టేస్తే ఆ పాండవుల చేత ఇతను చంపబడతాడు అలాగే ఇచ్చిన మాట ప్రకారము కర్ణుడు ఆ కవచ కుండలను దానంగా ఇస్తాడు అంటే మనకు ఒక సామెత వస్తుంది దాన కర్ణుడు అనే మాట మనం ఎన్నోసార్లు వింటూ ఉంటాం ఎవరైనా తరచుగా దానం చేస్తూ ఉంటే ఆ వాడ మహాదాన కర్ణుడు అని వారిని ప్రబోధిస్తూ ఉంటాం ఈ దీని తర్వాత మనం పాఠ్యభాగ వివరాలకు వెళ్దాం ఈ పా పాఠ్యభాగము మహాభాగవతం అష్టమ అష్టమ స్కందము వామన చరిత్రలో ఉంది దీన్ని రచించింది బమ్మెర కోతన బమ్మెర కోతన గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ఈయనకు సంబంధించిన ఒక పద్యాన్ని మనం తెలుసుకుందాం పద్యం ఒకసారి వినండి పలికెడిది భాగవత మట పలికించడివాడు రామభద్రుండట నే పలికిన బవహర మగునట పలకడ వేరుండు గాద పలకగ నీల అంటే కోతన ఏమని చెప్తున్నాడు నేను పలికేది భాగవతం మాత్రమే అది పలికించేది ఎవరు ఎవరంట ఎవరంట అంటే శ్రీరామచంద్రుడు పలికిన బవహర మగునట అంటే ఆయన పలికిన ఒకవేళ ఆయన పలికితే బవహర మగునట అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళకు ఉండే కష్టాలు బాధలు అవన్నీ కూడా పటాపంచలైపోతాయి ఇట్లాంటి శ్రీరామచంద్రుడి గురించి కాకుండా 
వేరే నరుల గురించి నేను నేను ఎందుకు పలకాలని చెప్పి స్పష్టంగా తన రచనా శైలి గురించి బొమ్మరి కోతన చెప్తున్నాడు అలాగే బొమ్మరి కోతన పదిహేనవ శతాబ్దానికి చెందిన వాడు తల్లి లక్కమాంబ తండ్రి కేసన ఈయన జన్మించింది పూర్వపు వరంగల్ జిల్లా అంటే నీటి జనగామ జిల్లా బొమ్మెర గ్రామం తర్వాత ఈయన రచనలు ఎప్పుడు కూడా పామర పండిత జలరంజకంగా ఉంటాయి పామరులు అంటే ఎవరు చదువు రాని వారు పండితులు అంటే ఎవరు బాగా చదువు వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా జనరంజకంగా ఉండేవి అంటే మన పురాణ ఇతిహాసాలన్నీ కూడా లిఖితపూర్వకంగా లేకుండే ముందు అంటే సంస్కృతిలో ఉండే తెలుగులో కనబడించబడలేదు అండ్ ఒక ఒకరి ద్వారా ఒకరికి నోటి నుంచి నోటి కట్ల వాళ్ళకి వెళ్తూ ఉండేవి అంటే మాటల ద్వారా అవన్నీ కూడా అందరూ నేర్చుకుంటూ ఉండేవి మనం ఇప్పటికీ చూసిన జానపదాలు అన్నీ కూడా ఎలాంటి లిఖితపూర్వకంగా ఉండవు అన్నీ కూడా పాడుతూ పాడుతూ అందరికీ వేరే వాళ్ళు నేర్చు నేర్చుకునేవారు అలాగే ఈయన సహజ పండితులని ప్రసిద్ధి సహజ పండితుల అర్థం ఏంటి ఒకరి దగ్గర నేర్చుకోకుండా తనకు తాను సహజ సహజంగా నేర్చుకోవడమే సహజ పండితుల యొక్క లక్షణము దాని తర్వాత ఈయన రచనలు తర్వాత కవులకు కూయన ఆదర్శమైనాయి ఈయన భాగవతంలోని ప్రహ్లాది ప్రహ్లాది చరిత్ర గజేంద్ర ముఖ్యం ప్రతి తెలుగు వాణి కూడా కంఠస్థంగా వస్తాయి దాని తర్వాత శ్రీ మహాభాగవతం భోగిని దండకము వీరభద్ర విజయము నారాయణ శతకం ఈయన ప్రసిద్ధ రచనలు ఈయన రచనల్లో మనకి ముఖ్యంగా కనిపించేది శబ్ద అలంకారము మనకి అలంకారాలు రెండు రకాలు ఒకటి అర్ధాలంకారము రెండవది శబ్ద అలంకారము శబ్ద అలంకారంలో ఎప్పుడు కూడా మనము దీనికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తాము మన చెవికి అంటే మన చెవికి ఇంకోగా ఉంటే అవన్నీ కూడా శబ్ద అలంకారాలు అని అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే బ్రహ్మరి కోత రచన ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయి శబ్ద అలంకార సగుసుతో రచనలు ఉండేవి ఈ పా ఈ నేర్చిన దా దానిలో మనకి ఇంకోటి కనిపిస్తుంది ప్రక్రియ ప్రక్రియ అంటే ఏంటి ఈ పాఠ్య భాగము ఎట్లాంటి పాఠ్య భాగం ఇది గేయమా పద్యమా వచనమా అనేది తెలుసుకుందాం ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియ పురాణ ప్రత్యక్ష సంబంధించినది పురాణం అంటే ఏంటి పాతదైనా కూడా కొత్తగా చెప్పుకునేది అంటే మన పా పాతదైనా కూడా ఏమని చెప్తాం దాన్ని కొత్తగా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి చెప్తాం అంటే ఎంతో కొంత దాంట్లో మళ్ళీ కలుపుకొని కొత్తగా చెప్పుకుంటాం అది అది పురాణం పురాణాలు పద్ధతి అందులో మహాభాగవతం కూడా ఒక పురాణము ఈ మొత్తం వీడియో నుంచి మనం సాధించవలసిన సామర్థ్యాలు చూసుకుంటే ఫస్ట్ నేపథ్యము సెకండ్ ఉద్దేశము థర్డ్ కవి పరిచయము ఫోర్త్ సహజ పండితుడి లక్షణాలు సో పిల్లలు ఒకసారి మనం చూసుకుందాం ఈ టోటల్ వీడియోలో ఈ మొత్తం వీడియోలో మనము నేర్చుకుంది నేపథ్యము నేపథ్యము తర్వాత ఉద్దేశము తర్వాత కవి పరిచయము దాని తర్వాత సహజ పండిత్ యొక్క లక్షణాలు ఒకసారి మళ్ళీ జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుందాం దానశీలము రచించింది బమ్మెర కోతన పదిహేనవ శతాబ్దం చెందిన వాడు తల్లి లక్కమాంబ తండ్రి కేసన ఈయన పూర్వపు వరంగల్ జిల్లా అంటే నీటి జనగామ జిల్లా బొమ్మర గ్రామంలో జన్మించారు ఈయన రచనలు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయి శబ్ద అలంకార సదస్సుతో రచనలు సాగేవి శ్రీ మహాభాగవతము గోపిని దండకము వీరభద్ర వీరభద్ర విజయము నారాయణ శక్తికం ఈయన ప్రసిద్ధ రచనలు భాగవతంలోని ప్రహ్లాద చరిత్ర గజేంద్ర మోక్షం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రతి తెలుగు వాణి కూడా కంఠస్థంగా వచ్చేవి దాని తర్వాత ఈయనకు ముఖ్యంగా సహజ పండితుడని ప్రసిద్ధి చెందాడు ఈయన రచన ఎప్పుడు కూడా పామర పండిత జనరంజకంగా ఉండేవి సో ఇదంతా బొమ్మర పోతన గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ఇప్పుడు ప్రవేశిక వెళ్దాం ప్రవేశిక అంటే ఏంటి మనం ఎలా లెసన్లో పాఠ్యాంశంలోకి ప్రవేశించగలుగుతాం ఒకనొక సందర్భంలో బలి చక్రవర్తి నర్మదా నదీ తీరంలో యాగం చేస్తూ ఉండగా ఒక పొట్టి పొట్టి వారిన బ్రాహ్మణుడు వస్తాడు వచ్చినప్పుడు ఆ వామ బలి చక్రవర్తి నీకు ఏం కావాలయ్యా అని అడగగా ఆ వచ్చిన పొట్టివాడు ఏమంటాడు నాకు మూడు అడుగుల నీళ్ళ కావాలి అని అడుగుతాడు 
అది గమనించిన రాక్షసి గురువైన శుక్రాచార్యుడు ఆ వచ్చిన వాడు కొద్ది మామూలు వ్యక్తి కాదు మూడు అడుగులతోని నీ సమస్తం అంతా కూడా దూర్చుకొని పోయేవాడు నీ రాజ్యాన్ని నీ వంశాన్ని మొత్తం సర్వనాశనం చేయడానికి వచ్చాడు అని ఆ బలి ఆ శుక్రాచార్యుడు బలి చక్రవర్తికి చెప్తాడు దీని తర్వాత ఏం జరిగింది అది మనం తర్వాతి తరగతిలో తెలుసుకుందాం నమస్కారం పిల్లలు ఇప్పుడు మనం సాధించిన సాధించిన సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి కదా వాటిని ఈరోజు మనం అసైన్మెంట్ లాగా తీసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ బమ్మెర కోతన గురించి సొంత మాటల్లో రాయండి రెండవది సహజ పండితుడికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి ఈ రెండు ఈ మొదటి క్వశ్చన్లో బమ్మెర కోతల గురించి సొంత మాటలో రాయండి అంటే ఇప్పుడు నాకు మనం కవిపరిచయం అంతా నేర్చుకున్నాం కదా ఆ కవిపరిచయం అంతా కూడా క్లుప్తంగా ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా రాయండి ఇది ఫస్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సెకండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో సహజ పండితుడు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి సహజ పండితుడు అంటే ఏంటి అతనికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటి ఉదాహరణకి మీకు మీ తరగతి గదిలో మీకు టీచర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు సహజంగా పాఠ్యాంశాన్ని బోధిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఎట్లా సహజంగా బోధించారో వాళ్ళ గురించి కొన్ని మంచి మాటలు రాయండి 